Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu našeg putujućeg video dnevnika. Danas smo se uputili u grad Vršac, u Banatu na svega 14 km od granice sa Rumunijom. Ovaj grad koji se nalazi u podnožju Vršačkih planina sa populacijom od negde oko 50.000 stanovnika je poznat po vinu, vetru i suncu. Vetar, odnosno košava, u Vršcu redovno prelazi 100 do 110 km na čas. Samim tim, u blizini Vršca, kod Ali Bunara, se nalazi vetropark. Kada je reč o groždju, zna se da su još od Dačane i Rimljene na prostoru Vršca postojali vinogradi. U septembru se po tradici u ovom gradu održava jedna veoma zanimljiva manifestacija po imenu Grožđebal, koju definitivno treba posetiti. Mi svakako nismo prvi put u ovom gradiću, ali isto tako ni posljednji. Odlučili smo se da prošetamo centrom, da vidimo znamenitosti, a onda i da vidimo vršačku kulu na vršačkom bregu. Tokom boravka u vršcu smo bili u pratnji lokalca naše prijateljice Tanje, koja nam je prenala pregrešt zanimljivih podataka o ovom gradu i samoj rekonstrukciji tvrđeve. U samom gradu možete vidjeti pravoslavnu saboru crkvu, gradsku kuću, katedralu i još mnoge druge znamenitosti. A s obzirom da je letnji period, možete se rashladiti na gradskom jezeru. Ćao ljudi, trenutno se nalazimo na Vršačkom bregu gde smo došli da posetimo Vršačku kulu. Vršačka kula ili zamak potiče iz 15. veka i nalazi se na 399 metara nadmorske visine. Veruju se da je podigao još Đurađ Branković nakon pada Smedereva. Naravno, od kule su ostali bili samo ostaci zidina, ali je određena odlična rekonstrukcija pre par godina. Ulaz unutar zidina se ne plaća, a ako želite da se popnete na kulu i vidite prelep pogled na Vojvodinu, to zadovoljstvo će vas koštati svega 100 dinara.
planine su najstariji planinski masiv u Panonskoj nizi, a najviši vrh je Kuturički vrh sa 641 metar nadmorske visine. Zbog svoje specifičnosti, 2006. godine vršačke planine su stavljene pod zaštitu kao prirodno dobro od posebnog značaja. Vršačke planine su stanište za preko 100 vrsta ptica, dok u listopadnim šumama borave vukovi divlje svinje, srne, divlje mačke, kune i jazanci. Na moju veliku žalost nismo sreli nikog u šetni, mada verujem da je ovo većini više bilo na sreću. Stalni stanari su ovde i nekoliko vrsta reptila, vodozemaca, leptira, insekata i preko hiljadu vrsta redkog bilja. Pogled sa Vršačkog brega. Podle nas je Vršac. Prelet Gradić. Vršačke planine karakteriše u stalna vazdušna strujenja, zbog kojih je ovo svojevrstna vazdušna banja. Baš zbog ovih vetrova i same klime, vinogradi su bili dragulj ove regije. Sada su izgubili na svom sjaju, ali ako posjetite vršac, vidjet ćete da se ovdje sve polako obnavlja, pa se nadamo da će vremenom sve postići nekadašnji sjaj. Uživajte sada u kadrovima i vidimo se u nekoj novoj avanturi. Ćao!